That calls for a discussion. We should, as a student community, in a mass communication institute, should discuss this issue because it's been discussed on a large scale in Indian and even Western media. Discussion, the focus is genuine and the arrest of Kanuya Kumar, President of the Virginia Students Union. There are various dimensions to this debate. The first is whether the arrest of Kanuya Kumar was justified. This brings in the larger question whether anti-India slogans are justified. Indian constitution provides for several provisions in the Indian Penal Court to deal with such charges. Different sections, section 121, 21A, 22, 23, all this has been bandied about. To deal with these charges, charges of creating disaffection against the state, and there are other sections which deal with charges about creating disaffection with other communities. Do you see those so much in the Katora? Okay. Key Kanya Kumar Ki Jo arrest Ustia Upper Adaram Chachatara, so ye Chachata Nika Jarada, he sedition charge against Jane students, Okia, Kanya Kumar and others, Unkyo. क्या सही है? जैसे हमने कहा कि anti India slogans करने के लिए हम बहुत सारे provisions हैं। 121, 122, 123 उसके मुताबिक किसी को अगर charge किया जाए तो 2-3 साल, तीन साल वो जेल में जाएंगे। But अगर 124 A धारा आप यूज कर रहे हैं जो कि सेडिशन का चार्ज है तो उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट हो रहा सबसे एक्सट्रीम चार्ज जो चार्ज को भारत की इंडियन पेनल कोड में ब्रिटिश सरकार ने लाया था और जब ब्रिटिश सरकार उसको लाए थे उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बहुत हंगामा हुई थी दिस आर नॉट एक्सेप्टेबल बट दे वर ए कॉलोनियल स्टेट फाइनली दे इंपोस्ट इट इन द फर्स्ट डेज ऑफ इंडिपेंडेंस नेहरू ने कहा कि दिस इज एन ऑब्नोक्शियस प्रोविजन which must be done away with. That's a larger debate, but ye in this specific context, ye tha ki aap kisi bhi dhara, 121-22 dhara lada sakte the. Aapne o dhara hai kyu nahi lagaya, aur 124-1 e dhara lagaya, jis mein आजीवन कराधान हो सकता है। ये सवाल हम तब कर रहे हैं जब कन्हैया कुमार को जो प्रेसिडेंट है, अभी लार्जर डिबेट क्यों है? जो लोग सात, आठ, नौ स्टूडेंट्स जिन्होंने जेनियो में ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया 
और उसके साथ बाहर के लोगों को तो छोड़ दीजिए और उसके साथ ये नाराबाजी की उनको जरूर जेल में डालिए नो इश्यूज ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इट एंड दे मस्ट फेस द चार्जेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बट जो कन्हैया कुमार के ऊपर ये चार्ज लगाया विच इज आर्ग्यूमेंट था क्या वो भी उसमें शामिल थे पर जैसे आप लोगों ने ये देखा है सारी सबूते ये कहते हैं कि ही नेवर रेज दो स्टूडेंट्स जो वीडियो दिखाए गए थे आप लोगों ने ये भी देखा कि वीडियो को अभी टेलीविजन चैनल्स एनडी टीवी सी एन एन आई इवन एबीपी डिफरेंट चैनल्स हैव नाउ प्रूफ एंड बीजेपी के बड़े बत्ताओं ने भी ये एक्सेप्ट किया ये शायद हमारा गलती था कि किसी ने डॉक्टर ये लगा दिया और हमने उसको विश्वास कर लिया हम उसके लिए माफी मांगते हैं ये एंड वो स्थिति इतना आया है पिछले इतने दिनों के नौ तारीख या ग्यारह तारीख को अरेस्ट हुआ तो पिछले एक हफ्ते में कोई ठोस सबूत उन्होंने नहीं ला पाए कि अभी पुलिस कमिश्नर कह रहा है कि मंडे को अगर बेल एप्लीकेशन आएगा हम उसको अपोज नहीं करेंगे हम कहेंगे चलो तो बेल मिल जाए क्यों कह रहा है सर बस ही इसलिए कह रहा है कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है वो जानता है कोर्ट उसके स्टेप पे टंडा करेगा वट इज इट से दैट से इज दिस दैट यू डू नॉट गो बाय लॉ You have a motivated campaign against the dictator. अगर वही campaign, वही issue में वो कहते हैं कि जो nine students जिनके पास, जिनके खिलाफ ठोस सबूत है, वो ठोस सबूत को इकट्ठा करने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। इस देश का कोई जनता उसके खिलाफ बहस नहीं करता। भारत के जो कानून है और भारत के अगर नागरिक हैं उसको मानना होगा उसको अगर आपसे डिफर करते हैं आप लड़ाई करिए कैंपेन करिए और उसको बदलिए बट जब तक वो भारत के कानून में है तब तक वो कानून के तहत आप निर्देशित होंगे ये बी गवर्न बाय दो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स Then the larger question is: अगर इन तरह की बातें कहना is a sedition, तो फिर अगर आपने ये कहा कि अफजल गुरु का जुडिशियल मॉडल हुआ और अफजल गुरु को हम मार्टर मानते हैं तो वो सेडिशस हुआ तो हम क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये कहा नाथुराम गढ़ से हमारे लिए मार्टर हैं उनका उनको जिस दिन फांसी चढ़ाया गया वो हमारे लिए शहादत दिवस से मार्टर डे है नाथुरामगढ़ से के नाम पे हम स्टैच्यू बनाएंगे और उनके नाम पे मंदिर भी बनाएंगे इज दैट सेडिस किसे ने कहा कि हम भारत के जो जनता राम को नहीं मानते हैं आप अगर राम ज्यादा नहीं है आप हरम ज्यादा हैं है 
जो ये कहते हैं उनके खिलाफ सडिशन चार्ज लगना चाहिए सेशन चार्ज लगा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इंडिविजुअल्स की ये बात नहीं है आज ए पार्टी भारतीय जनता पार्टी इज इन पावर टुडे भारतीय जनता पार्टी डिड एन अलायंस विथ पीडीपी पीडीपी का क्या पोजीशन है पीडीपी और जन गुरु को मार्टर मानती है पीडीपी ने यह कहा है आप जल गुरु का जुडिशियल मर्डर हुआ है और पीडीपी ने यह चाहता है कि उनके जो रिमेन्स शुड बी हैंडेड ओवर टू द फैमिली तो जिस फैमिली अब जल गुरु को सही मानता है उसके जिस राज्य में जो पार्टी उसको शहीद समझता है आपने उसके साथ जाके समझौता किया और यहां चार स्टूडेंट अगर उसको शहीद मानते हैं तो उनके खिलाफ आपने सेडिशन चार्ज लगा दिया तो देश में यह सरकार और उसके पहले सरकारी हुरियत से बात करते आए हैं हुरियत क्या कहती है कश्मीर की आजादी जो कश्मीर की आजादी बोलता है तो उसके साथ आप बातचीत क्या करते हैं तब अगर कुछ स्टूडेंट्स ने आजादी और कश्मीर की बात की तो उनसे साथ बातचीत करना चाहिए था आप हुरियो के साथ बातचीत करते हैं आप हुरियो को थर्ड पार्टी इन द डिलीवरेशन मानते हैं ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है देश में आप लोगों को शायद याद ना हो आपने अगर पढ़ा हो 1960s में जो अभी तमिलनाडु है द्राविड मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन एसोनिस्ट मूवमेंट अन्ना दुराई वो सेसोसोनिस्ट मूवमेंट को लीड करते थे आज कहते थे हमारा ब्लड हम जब तक जिंदा रहेंगे हम द्रविडिस्थान का एक अलग राज्य बना के रहेंगे भारत में हमारा कोई जगह नहीं है बट सेवा न दुराई वॉज को ऑप्टेड इन टू पार्लियामेंट दस साल के पार्लियामेंट के एग्जिस्टेंस के बाद सेम मद्रास ना तमिलनाडु बी के मैन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट टेक द केस अभी अभी एक स्पीकर आए थे जब नागालैंड सोशलिस्ट फ्रंट की बात हो रही थी मोइबा एंड आजाद आप सरकार क्यों आप बीजेपी के सरकार क्यों उनसे बात की हुई वो तो कई दशकों से अलग राज्य की डिमांड कर रहे हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड कर रहे हैं आप उनके साथ नेगोशिएट क्यों कर रहे थे कई सालों पहले वाई डिट द स्टेट ऑफ इंडिया नेगोशिएट विथ मिजो नेशनल फ्रंट कई सालों पे मिजो मिजोराम एट वन स्टेट एट वन स्टेज एट कंप्लीटली ऑलमोस्ट गॉन आउट ऑफ इंडिया इतनी वॉयलेंस हो रही थी लेकिन उसके साथ नेगोशिएट किया उसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बनाया सेम वॉज ट्रू अबाउट असम असम अकॉर्ड हुए जिसमें असम के स्टूडेंट यूनियन ग्रुप फ्रॉम द स्टूडेंट्स यूनियन इन असम यूनिवर्सिटी असम स्टूडेंट्स दे केम टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट द स्टूडेंट्स यूनियन प्रेजिडेंट बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम so that's a history of dealing with voices forces that 
speak about separation. That's what tells us how such movements should be handled democratically and politically, not legally and militarily. Duniya bhar me, aap examples dhe kye. Mene ek, kuch some of you who are friends with me on the Facebook for some later report, other aap ne padhao, mene ek post me ye likha tha. Kaj saalo pahle, do hajar do me, me jab, पटना में हिंदुस्तान टाइम्स का रेजिडेंट एडिटर था आई गॉट एन इन्विटेशन टू बिकम एक यंग लीडर प्रोग्राम अमेरिकन गवर्नमेंट का था जिसमें कि यू कैन विजिट अमेरिका ट्वेल्व सिटीज इन अमेरिका इन सिक्स वीक्स एंड उसमें उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि आप कोई दो स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात कर के बारे में बताइए तो उनके साथ हम मीटिंग अरेंज करेंगे I was a student union activist. तो मेरे मन में आया कि I should अगर मुझे एक उस समय पता नहीं था अमेरिका में क्या radical students होंगे? Apart from anti-Vietnam movements, I was not very sure about. मैंने कहा अगर कोई radical students हैं, I would like to meet them. मेरा second option वह ये था कि I would like to meet. कुछ जेल के इमेट में जाके जेल में देखना चाहता हूं अमेरिकन जेल में लोग कैसे रहते हैं आई नो वाई आई मेड दैट रिक्वेस्ट बट आई मेड दैट रिक्वेस्ट एंड माई फर्स्ट मीटिंग द फर्स्ट वीक इन वॉशिंगटन डीसी माई फर्स्ट मीटिंग वॉज विथ ए ग्रुप ऑफ ट्वेंटी स्टूडेंट्स उनकी स्टूडेंट्स इन ऑफिस में हम जब गए ठीक सामने होची मीन का पटो लगा है होची मीन के साथ हम बहुत फैमिलियर थे थे क्योंकि जेन उठा कोने कोने में होची मीन होची मीन होची मीन विसल फाइट विसल मीन ये स्लोगन इतना पॉपुलर था होची मीन का पिक्चर्स इतने पॉपुलर थे देन समन बोले बहार बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी लीडर्स को देखा तो एंड उनके उस प्रिंटेड लि� और उसके बाद हमने ये कहा कि इजेंट इट आपको पुलिस अटैक नहीं करता है अमेरिका जैसे देश में आप लोग होची मेन और समन बलिवर को हीरो बनाए हैं से गुवेरा को हीरो बनाए हुए हैं तो उन्होंने कहा नो द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच टू स्पीक एनीथिंग एनीथिंग मीन्स एनी Only way the action will follow is अगर हम वॉलेंस पे उतर आते हैं। जब तक हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, पाम्पलेट्स, पोस्टर्स, कोई हमको हाथ लगा नहीं सकता है। That's what the American Constitution gives us the right। हमने and I was there in 2002, just a year after 9/11. 9/11 के बाद मैंने सवाल किया कि अगर आप उसामा को हीरो बना के यहाँ पोस्टर लगाएंगे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि we do not consider उसामा ये हीरो, we consider him a coward and we hate him. But अगर वो हमारे लिए हीरो होते तो हम उनका पोस्टर भी यहां लगाते कोई भार अमेरिका का सरकार हम तो छू नहीं सकता है दैट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आई रोट एन अदर एग्जाम्पल अमेरिकन इंटरेक्टिक यूनिवर्सिटी में वहां का प्रेसिडेंट ने 
एक ग्रुप स्टूडेंट्स फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी ग्रुप को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया कि आप बहुत सबवर्सिव बातें करते हैं यू रेज लॉर्ड ऑफ सबवर्सिव स्लोगन कैंपस के खिलाफ बोलते हैं देश के खिलाफ बोलते हैं मिलिटरिज्म के खिलाफ बोलते हैं हम आपको रिकॉग्निशन नहीं देंगे You destroy the academic sanctity of our institution. That's what the president said. And the students moved the Supreme Court. Supreme Court ne forced the president of the college to give them recognition. They said, "Jab tak ye students are." saying all disruptionist things anything that they are saying even if you hate them even if you think he is subversive hai desh ke khilaf hai to american interest ke khilaf hai aapke campus ke khilaf hai fir bhi unka right hai they can say this you cannot prevent recognition to them you can only take action if they turn to violence स करेंगे तो आप दे लूज द राइट टू दिस इज ए क्वेश्चन दैट एज आई सेड अलियर की लुक एट लुक एट द वे अमेरिकन स्टूडेंट्स अक्रॉस द स्टेट्स इवन अक्रॉस द वर्ल्ड जहां भी पढ़ रहे थे वियतराम वर्ग के खिलाफ आवाज बुलंद किया एंड ऑल स्टूडेंट्स फॉर एंटी अमेरिकन Death to America! Death to American imperialism! And with the entire movement, Joe movement, in short, he finally forced the American government to withdraw forces from Vietnam. Vietnam jyutte ka jab khatmi hua, it's only because of the student movement across the campuses in the United States. so and students were not put on sedition charges students were not killed those who were raising those demands <coughs> that's called the freedom freedom of expression it is in this context you need to discuss the campaigns across the world बहुत सारे लोगों ने लिखा स्कॉटिश नेशनल पार्टी इन यूनाइटेड किंगडम स्कॉटिश नेशनल पार्टी इज ए पार्टी रिप्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन यूनाइटेड किंगडम अमेरिका का एक ब्रिटेन का एक पार्ट है जैसे हमारे राज्य है स्कॉटलैंड भी अमेरिका ब्रिटेन का भी एक राज्य है और एक पार्टी कैंपेन करती है कि नहीं स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंस होना चाहिए और ब्रिटिश की सरकार उसके लिए रेफरेंडम करती है चलो स्कॉटलैंड में देखते हैं कि कितने लोग आपके डिमांड को मानते हैं आप लोगों ने पढ़ा आप लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा कि पिछले दिनों ये रेफरेंडम हुई जो रेफरेंडम में स्कॉटिश नेशनल पार्टी का डिमांड खारिज हो गया तो खारिज हो गया और लेकिन खारिज होने के बाद बहुत संख्या में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के मेंबर्स जीत के आए हैं अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में हैं और उन्होंने डिमांड कर रहे हैं सेकंड रेफरेंडम के बारे में और ब्रिटिश सरकार कह रहा है हां 2017 में हम दूसरी बार रेफरेंडम आपके लिए देंगे अगर स्कॉटलैंड की जनता कहती है हम फ्री रहना चाहते हैं हमारे ब्रिटेन का कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है लेट देम बिकम फ्री Across the world, जहां इस तरह के सेपरेटिस्ट डिमांड आते हैं आप अगर डेमोक्रेटिकली उसको डील करते हैं ऑलवेज यूनिटी प्रिवेल्स एंड सेपरेटिज्म गेट्स डिस्ट्रॉयड गेट्स डाइवर्टेड एंड भारत में भारत में अंदर में भी वही हुआ नो सेपरेटिज्म हुआ मिजोरम में नहीं काम किया 
नागालैंड में काम नहीं किया आसाम में नहीं किया द्रविड़ तमिलनाडु में नहीं किया पंजाब में नहीं किया दैट्स दी दैट इज हाउ यू नीड टू हैंडल द इश्यूज ऑफ नेशनलिज्म स्टेट हैज इनॉर्मस पावर स्टेट के खिलाफ दो चार दस बीस लोग बोले तो स्टेट का माइट गेट्स असोर्टेड दैट मीन्स यू आर ए वीक स्टेट यू फॉर ए स्ट्रॉन्ग स्टेट यू शुड थी वे लैक पीपल सेंग दैट एंटी इंडिया कैंपेन देर आर फिफ्टी लैक पीपल ए प्रो पीपल सेंग प्रो इंडिया कैंपेन टेन ट्वेंटी पीपल मेक एन अनस्लॉट ऑन द राइट्स ऑफ द स्टेट ये कमजोर लोग जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं विल मेक दिस काइंड ऑफ ए आर्गूमेंट वॉट इज नेसेसरी इफ वी वॉन्ट टू लुक एट इट एट ए लार्जर परस्पेक्टिव वी लुक एट इट एट टू लेवल्स एट द फर्स्ट लेवल द लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल लॉ को अगर आप फॉलो किए हैं तो एक्शन विल फॉलो But a larger additional level, we need to debate what should be the nature of the law, and that should be a simultaneous process. If that happens, we would give freedom a shot in the arm. We would give Indian democracy a certain kind of dignity that it will be venerated across the world. 